Kung gusto gusto ko sa box na to. Uh, unang unang dito yung pattern ng exam. Ito. Kung ano yung mga questions sa lumalabas sa exam. At isa pa yung bukod sa iba-ibang pattern. Dito rin yung explanations about to sa different particles. Yung iba-ibang particles. Ito. Hmm. Sa ibang school kasi pag tinuturo yung particles mga uh, siguro apat or lima lang. Pero alam mo ba na napakarami ng particles? Nasa 34 particles yung tinuturo ko sa mga students. At ang mahalaga doon, paano ginagamit yung particles sa pagsagot sa exam? So dapat iaralan mo yung mga particles. Okay? Kaya maganda itong books na tayo. Andito yung mga bukod sa mga pattern. Different patterns. Yung mga common keywords na lumalabas sa, ano, sa exam. Okay. Tabi natin. Papakita ko sa inyo kung paano gamitin yung particles para, pag, para sagutan ng mabilis yung exam. Again, ganun din pa rin sa dating na dati dinuro ko sa inyo. Ang kailangan sa exam, mabilis, mabilis ang pagsagot. Kailangan yun, isang minuto lang, less than one minute. Kung kaya mo 30 seconds, 20 seconds, 10 seconds, dapat mo sagutan mo na exam. Like this. Ito, papakita ko sa inyo kung paano gamitin yung particle para sagutan ko. Ano mawag sa subway. So, ito ay subway. So, dito sa subway, ang mahal na dito yung place. Hahanapin natin. Pero ang gagawin mo natin, hanapin natin kung ano yung particle. Dito ang particle ay oil. Ito. So, again, ito yung place particle. I'm sorry, object particle. So, lagyan natin yung OP. And then, nasa anong verb niya? Ang verb niya ay ito. So, it's really sada. Ito. So, ang hahanapin natin ay yung place place to buy kung ano yung place na pwedeng bilhin sa ito ang sada is to buy so minahanap natin dito ang place so ang question dito ay miot ito ito ang question miot pond ang minahanap tapos nang nakita nyo itong miot sigurado may number to kaya itong mga number na ito 1, 2, 5, 6 ito yung mahanapin natin Okay So, ang hinahanap natin ay Place kung saan pwede bumili So, pagsada Normally, ang mga Place dyan ay may chom Chom Sabihin na store or bilihan Like saw jom Peony jom Pekwa jom Like that So, dito naman yung mga place Kung meron dyan store Ito Ang one So, hindi sa store Then, apat ko Kyong chalso Tapos, ineng Then, hakyo Then, pakwajong So, ito yung bilihan Pahal ang gagawin nyo lang Hanapin nyo yung place Pag ito yung tanong, hanapin yung place Then, kung ano yung number Na Number na malapit sa kanya Tulad nito Ito yung place So, find the place and check the number. Ang number is 8. So, ang sagot ay number 8. So, try pa natin sa iba. Ayan. So, hanapin natin ang place particle. Ang place particle ay eh kaya ay eso so, in this case alam natin na ito ay chachol chachol so hindi kasi may nakalagay dito chachol yok meron din siyang e pero ang mahalaga dito yung e na to so ito yung place ito yung place so hanapin lang natin yan so wala pa to ito therefore ang sagot ay number kasi ito yung number 7 Ganun lang kasimple yung pagsagot. Hindi na kailangan ng 
madaming explanation yung mga yan, marami pang paliwana kung ano ba to, ano ba to, ano ba to. Kaya lang. Okay? Try natin sa iba. No? Again, ang place particle dito ay eh So, ang place dyan Ito Hanapin mo siya Ito So, kasang Anong number? Number 2 Ayan No, but number 2 has number 2. <laughs> Ang sagot ay number 2. Ah, wala doon sa question. Hmm. Not, so, it's supposed to be number 2. Kung ano man yung number 2, sahanapin nyo lang doon sa question. So, hindi siya number 1, number 2. Okay. Again, tinan nyo yung particle, ganito yung place, sahanapin nyo rito yung place. So, in this case, ito. And then, number 2 siya. Number two. Not number 2 na sagot na ito, il, i, yung ilbon, ibon, sambon, hindi yan. Kung ano mo ito. Kasi yung hinahanap dito lagi ay kung anong number. Okay? Kung anong number, kung anong exit number. Okay. Uh, fill in the blanks. Ano yung... Okay, so fill in the blanks. Again, ulitin natin yung techniques ng tinatawag natin na uh, Q then Q P B. So Q, T, P, B So pinakamahalagan kumbaga sa search ba, mga search like Miss Universe or search for Binibining Pilipinas and ito yung gagawin natin is criteria for judging okay meron na tayong mga candidates candidate number 1 number 2 number 3 number 4 pipili natin dyan kung baga ito yung top 4 so gagamitin natin to sa pagganap kung ano sa dito so ito yung question so dito ay E for time and then tenses ang um, ito namang ito ay para sa place and then particle ang v, ang v ay for verb or yung verb ending okay. so una muna gagawin ay identify mo yung question so yung question ito yung uh, ang mga question yung nugu pag nugu ang hinahanap ay person or doer pag odi ang hinahanap ay place pag onje time like day, month, year Pag muot yung object, pag musun yung kind or type, etc, etc. So, hanapin mo. Like this one, ang, inahanap, ang question dito is nugu. So, ang hinahanap dyan, tao. Pwede natin gamitin yan. Pag ginamit natin ng nugu, ang, ang pipiliin natin, based dito, ay tao. So, number 2 and number 3. So, ito lang yung tao. Dyan. At least, mal, 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 uh, maliit na yung kukunti na yung pagpipilian mo, na-isolate mo na iba. Pwede rin natin gamitin na eh. So, ito kasi yung kanyang particle and then ito yung verb ending niya. So, mas, dahil na sa mga fill in the blanks na ito, conversation, mas powerful ang batayan yung, yung verb ending. So, tulad nito, ang verb ending is kidarida. Pag kahit ito lang yung gamitin mong basihan, ito lang Siyempre, ang pipiliin mo ito. Kasi sa inyo sila. So, kita mo na agad yung yung sagot. Okay? So, pwede natin gag gagamitin natin is question and then yung verb. Pero dito pa lang. Ano? Kasi pag uh, nugu, so meron dalawa na agad. So, gagawin mo, combine mo yung dalawa, makikita mo na ito yung sagot. Another question. So, ang question dito ay Nugu 
Ito yung Q natin. Question. Ito naman yung V. Yung Ida. O, oh, Yeyo. Yeyo. Ito yung verb ending. So, ito yung criteria natin for judging. Ang, ang pipili, pipili natin dito yung tao. Of course, pag tao ang pinili natin, hindi isa lang naman itong tao. Sa hadyang yun. Mm -hmm. Isa lang siya. So, dun pa lang, uh, makita mo na yung sagot. Okay. Okay, pag ginamit mo kasi naman yun, i-check mo ulit kung ito talaga yung sagot, makikita mo na same yung verb ending nila. So, yeyo, yeyo. Okay. Okay, paano naman pag halimbawa mahaba? Like this one. Okay. Ito, mahaba. So, ang hindi hindi niya gagawin dito ay i-translate nito na isa-isa. Huwag na huwag nyo i-translate ito kasi aabutin kayo ng siyam-siyam pag tinanslate nyo ito. Tsaka hindi, hindi na, hindi mo kapakinabangan kung i-translate mo ito kasi uubos ka ng maraming oras o maraming minuto sa pag-translate nito. Okay? So, ang gagawin mo lang, like this one. Tingnan mo yung particle. Particle nyo dyan. Okay, eh. At saka, ito. Yan ang particle niya. Ito ay place particle. Ito naman ay object particle. Yan ang verb ending niya. Ay, ito. So, yan ang verb. Mm -hmm. so, anong object niya? So, yak. Okay. Ito ay place alam natin na, so ang hanapin natin din yung place ano dito ay yung place kung saan binibili yung yak yung gamot kasi ito sada yung verb ending okay. so yun dito kaya nga sinasabi ko na hindi, hindi porke alam mo yung techniques masasagutan mo na agad yung question kailangan mo pa rin may mga at alam mo dapat yung mukha vilaris na aakma dun sa sinasabi sinasabi mo pati kaya kaya clue mo ito kung ano yun so pero, pag ginamit mo ito, may kita mo na sa inyo, di ba? Okay. Ilaw na kung alam mo ito mga ito. Hmm? So, ang sagot ay ito. Hmm. If sabihin, ito yung place, hinahap natin yung place kung saan binibili ito. Yeah. Okay. O, okay. kita niya, hindi na natin tinaslate ito na isa-isa. Hmm. Ah, uh, isa pang, sige, isa pang mahaba. Question. Yan. Hmm. Again, una natin gagamitin ulit natin yung particle. So, ang particle dito ay eh. Tapos kasama yung nun. So, ibig sabihin topic siya, no? Ah, uh, ito ay place particle. And then, yung cut. Yung cut, place yan. So, so, may idea ka na na ito ay place. Ang, ang, ang ilalagay natin dito is place. Place to... Ayan, ayan, hanap natin. Place para saan to. Okay? Para malaman mo, hindi mo na, uh, huwag mo nang para malaman mo dito kung ano, ano, ano ba nung po saan to. Again, pwede mo gamitin ulit yung mga particle. Okay, to lang. Like this one. Okay, nakikita mo sa kanila ano ba itong mga ito, object niya. Ayan. Then, ano yung verb ending niya? Ayan mo yung verb na katabi nito, which is pa. Pa. Uh, from palda to sel. Hmm. Particle ulit ito. Particle ito. And then, nakikita mo na to sel. To sel. So, ito, place to sel. So, ano yung mga binibenta nito? So, magiging natin ito, may kwain, may yache, kubi, uh, ot, uh, kudu, kabang. So, so, ito yung lugar kung saan uh, binib, nagbibenta ng kwain, yache, kubi, kimchi, ot, kudu, kabang. Kabang. So, hanapin mo nito. So, ang place to sell. So, Uh, ang place nito ay tatlo, one, shitang, saka ito yung mga place. Siyempre, dahil dito, ang pipiling natin si Jiang. 
Dahil ito yung place kung saan mo bibili ito. Ah, isi. Isa pa. Hmm. May sagot na siya. Mm -hmm. Yan. Muson. Uh, kapag muson, ito question. Sa heel. Ang hinahanap pa lang, hanapin mo lang dito kung ano to. Kasi ito category. Yung category. Uh, tao, bagay, hayop, kulay, etc. etc. So, ang hinahanap dito ay heel. So, anong ito? So, dapat ang makita mo ito. And then, ito yung lingot eh. Highlight ko. Ibang kulay. So, dapat ito. At saka ito. So, may kita mo ganyan ito. Ito yun. Ayan. Ito yun. Ayan. Ito yung lingot. Pansin mo ito. And, at saka ito. So, ito yung sayo. That's it. Ang bawa nakalagay ito. Muslim sekhal. Sek. So, hanapin mo ito ng site. Kumbaga, Muson, uh, Muson Undong. Hanapin mo yung Undong. Kung ano ibang sports. So, kung ano yung nakalagay dito, Muson Undong. Okay. Huh. Um, meron pa ba dito? Um, ito. Ito, particle yan. Um, ito yung particle niya. This is place particle. So, ito yung ito lang. Sabihin, Titignan mo ito yung, ito yung particle, then ito yung place niya. Hesa. Hesa. Ito yung company, tapos blank. Sabihin, pag may eso, dito ginagawa yung action. May action na ginagawa dito. So, dapat may action. Ito yung eso, ginagawa sa, sa, hesa. Ito. So, hanapin mo yung ano ba yung action na ginagawa doon. Kaya dapat meron kang idea dun sa mga partner-partner ng, ng uh, object or noun and saka yung verb ito ay sa anong uh, applicable appropriate na verb sa kanya so, of course ang appropriate dyan ay ito hindi naman to to pass uh, ironayo ironayo is to wake up so is undong undong eh to to do sports or exercise so ito ang bagay na <sighs> dami hmm Okay, doon sa napag-aralan natin. Ito uh, yung mga techniques na ginagamit para makuha mo yung tanong to compare mo yung question. Yung QTTV, question, tenses, time, particles, place, at verb. Uh, Pubi na po ito na super effective sa mabilis na pagsasagot. 10 to 15 seconds lang po. Masagutin mo na yung mahabang questions. Mas lalo pang mabilis kapag ano yung grammar patterns na pinag-aaralan namin. Especially yung nungot at iba pang common grammar patterns na kinagamit sa exam. So, marami po kami mga techniques na pinag-aaralan upang mas lalo maging mabilis ang pagsasagot. Kung hirap na hirap ka sa mga simple questions, mas lalo sa mga sentences, it means mahihirapan ka sa majority ng questions sa exam. Dahil ang questions sa exam, pinakamarami sentences. At isa pa, ang pagsasagot sa exam ay may time limit. Kung 5 minutes na wala ka pang naiintindihan, it means 4 questions na hindi mo nasagutan ng dama. So karamihan na nakikita, ko, nakikita natin sa YouTube or sa iba pang nag-explain. Ang ginagawa lang nila, pinatranscript lang nila yung mga words at sasagutan after 10 minutes, 5 minutes. Hindi siya applicable sa actual exam. Kasi walang malinaw na techniques para masagutan yung mabilis. Kailangan po ay one minute lang. Dapat alam mo na yung sagot. Okay. Kapag maghahanap ka na magtuturo, ang titingnan mo dapat yung resulta eh. Kung ano, kung school siya, ang pagbabatayan natin ay resulta. Hindi yung dami ng students ang batayan. Kung papasok ko sa school dahil libo-libo ang students nila, tingnan mo ang resulta. Kung libo-libo ang students na bumabagsak, dapat magduda ka na. <laughs> Karamihan ang nagtuturo ko yan. Parang travel agents lang. Alam yung travel agents, ituturo nila sa'yo na pumunta ka sa lugar na sila mismo di pa nakakapunta. Alam mo yun, karamihan sa mga nagtuturo ngayon ay manhid at walang pakailang sa struggle ng mga students. 
may mga students na pumapasok or nag, nag-try sila na mag-Korea o mag-aral ng Korean language kasi may sakit ng parents nila. Kailangan niya na malaking pera para ma- ma- para sa pagpapagamot. May mga students na idinaya ng 13 month pay na buong taon niyang pinag-ipunan. May mga students na nasira ang, uh, nasira ng buhay. Inaway ng asawa, inaway ng mga kapatid, nasira ang buhay dahil sa mga walang kwentang pangako ng mga marketer. Karamihan sa mga nagtuturo ngayon, ang mga, stu- ang, ang mga students na ang mga nagtuturo ngayon, students din lang sila, nakukuha din ng exam. Walang sapat na karanasan sa makabagong paraan ng pagtuturo, walang sapat na karanasan sa pagkatrabaho sa Korea, walang sapat na karanasan sa proseso ng UPS. I- hindi ba mas dapat mas magandang magturo ang isang turo na mag- magsasabi na I've been there, I've done that. Ang, kaya ako ginagawa to, ang gusto ko makatulong, hindi yung limos, kundi tulong. May malaking, may malaking pagkakaiba yun eh. Malaki ang pagkakaiba ng limos sa tulong. Kapag binigyan mo ng isda ang isang tao, next time, kailangan mo ulit siyang bigyan ng isda. Kapag tinuruan mo siya, pinakita mo sa kanya kung paano mang isda, babaguhin mo ang buhay niya. Kasama na pati ang mga tao na nasa palit niya. Kapag bumili ka ng yelo sa tindahan, pagkatapos na maibigay mo yung bayad, sasabihin mo ba sa tindera na maraming salamat ko. Napakalaking tulong na ginawa mo sa akin. Nabinigyan niyo ako ng yelo. No, it doesn't work that way. Hindi, eh, kaya ka bibigyan ng gano'n kasi nagbayad ka. Hindi tulong yun kapag may bayad. Dapat talaga ibigay nila sa yun. Nasa, nasa panahon tayo ngayon na kapag gumawa ka ng mabuti, sa iba, iisipin nila na may kailangan ka sa kanila. Kahit libre na yung turo mo, minsan iisipin nila na may kailangan ka pa rin sa kanila. Gayun pa man, okay lang sa akin kung ano isipin mo. I'm willing to take that kind of risk. Kaya ako nagtuturo ng libre dahil determinado ako na buhayin ang espiritu ng bayanihan. Dahil naniniwala ako na mas marami tayong magagawa kapag magtutulungan tayo. Ah, ang haba na. Okay, thank you very much. Sana may tutunan kayo. Again, this is Jerwin. Kamsam nila.